。哎，我问你啊，小王他真的是创想的商业间谍啊？问你话呢啊，小王，哎，这是什么呀？这个，这个好好看啊。嗯，玫瑰银河。哦，玫瑰银河，这是什么东西啊？嗯，我老早就想去了，但一直都没去成。为什么没去成？里边全部都是情侣在看，我一个人去那不被虐吗？那你现在不是不是一个人了吗？你赔我钱。看你那么可怜，我们也去虐虐别人吧。嗯，好啊，那明天去吧。明天，明天去。明天可能不太行。嗯、呃，要不后天？后天也不行。嗯、后天我可以去。大后天。啊。下个月，下个月的。下个月，明年算了，人家都没有了。下个月。有有有。放心吧，国内国外所有信息都处理干净了，渤海也不会怀疑你和创夏有任何关系。嗯，这次真是够危险的，幸好你早有准备，没有着了渤海的道。他不是想找你奸吗？我们就送给他一个。渤海这次起死回生，不仅稳住了那些小店主，还让舆论对他改观了。我们再想要对付他，就没那么容易了。反正我也没什么可失去的了，只要能扳倒渤海，我有的是耐心。你许的什么愿啊？不告诉你，告诉你就不灵了。你不说我也知道，因为我许的和你一样大家现在看到的就是我私心推出的迷你小魔瓶系列。
。这个系列呢，非常适合摆在办公桌上、梳妆台上，还有写字台上。虽然稀松平常，但却与我们生活息息相关的一些场所。虽然迷你小魔瓶初见时看起来会非常不起眼，但是我相信它渐渐会成为人们生活当中必不可少的一部分。就像结婚已久的爱人，虽然他对你的爱是非常细微的，但是却是无处不在的。那大家也可以看到啊，这款花呢，我们也会选择不一样的花材去点缀。就，包总，永丰急件需要您亲自签收。你们继续。郭总有事暂时离开，大家继续开会。继续。那我们的这款小魔瓶呢，已经在网络上正式开始预售了，将在下一季正式推出，届时会在我们的门店同步推广。这是给客户的重要文件，麻烦你今天帮我尽快寄出。嗯，好，谢谢。放这里就行了。哎，博总的急件是谁寄的呀？我也不知道。哦。啊，对了，那个接见人好像姓陆，叫陆什么清。陆云清。好像是吧，我也记不太清了。好，谢谢啊。没事。你走来走去的，不累啊？不累。就算你不累，我的话也经不起你这么走的呀。你今天收到的快递里面有什么呀？有些事，我现在还不能告诉你。你再给我点时间好吗？嗯，好吧。但是如果有一天你伤心了、难过了、需要安慰了，我的怀抱随时都欢迎你。嗯，琪琪。嗯，我问你啊。如果，我是说如果，有一个你恨了很多年的人突然出现了，你会怎么办、啊？恨了很多年的人，那他是做了什么对不起我的事情吗？对。那我就当面跟他对峙，问他为什么当初要那么做，然后我再狠狠的骂他一通。喝酒，未免太扫兴了吧？我现在舍不得醉，我要时刻保持清醒。发生什么事了，威廉？我的仇人他回来了。你的仇人？嗯、你不会说是陆云清吧？对，二十年了。积藏了二十年，现在终于忍不住要现身了。二十年前那场大火，在场的只有他跟我父亲。我的父亲在火场惨死的不明不白，可是他却消失的无影无踪。我倒是要亲口问问他，他是怎么害死我爸的。陆云清这个人阴险狡诈，你不一定是他的对手。我
看你还是别轻举妄动啊！我等不了了，我已经等了二十年。威廉，这一次。老板，老板，人找到了。哎，嗯，哎哎哎，陈秘书怎么了？大惊小怪的。博总也是啊，从来没见过博总这么着急啊。这什么情况啊？不想进去，这件事就交给我来搞定吧。昨晚又没出这一步的，走吧。我想问一下，有位叫陆云清的是住在这儿吗？呃，您稍等，我查一下。呃，我们这里的确有一位叫陆云清的客人。哦，那我问一下，他住哪个房间啊？我方不方便去看望他一下？啊，您是他什么人？哦，我是他原来的邻居。哦，是这样，陆女士吩咐过，只同意亲属探望。啊，您可以留下您的姓名和身份信息，等我问过陆女士之后再给您答复，可以吗？这样啊，可是提我的名字，他也不一定能记得住了。而且我也没有什么重要的事儿。那谢谢你啊。好的。喂，莫总，你推测的没有错，寄信的果然就是陆云清，而且他现在就住在城郊的一家疗养院。继续查。既然你不知死活的送上门来，这一次我绝对让你逃不了。莉莉，小王这几天怎么样了？哎